హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఈరోజు డేట్ మనకి ఆగస్ట్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫ్రెండ్స్ రియల్మీ ఈరోజు మన ఇండియాలో రియల్మీ ఫైవ్ అలాగే రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్స్ని లాంచ్ చేసింది ఇవి రెండు కూడా మనకి రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బడ్జెట్స్లో మంచి స్పెసిఫికేషన్స్తోనే తీసుకొచ్చారు సో వీటి గురించి ఫుల్ లెంత్ డీటెయిల్స్ ఉన్న సపరేట్ వీడియో ఇస్తాను ఇక్కడ కార్డ్స్లో ఉంటుంది అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి సో అందుకే ఆ రెండు ఫోన్స్ గురించి డీటెయిల్స్ ఈ టెక్నిక్స్లో అయితే నేను కవర్ చేయట్లేదు అలాగే ఆ వీడియోని కొంచెం లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఇక ఈరోజు మనకు ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనకి రియల్మీ నుంచి రియల్మీ ఈ రోజు మన ఇండియాలో రియల్మీ ఫైవ్ సిరీస్ ని లాంచ్ చేసింది కదా సో ఈ లాంచ్ ఈవెంట్ లో లాస్ట్ వన్ మినిట్ లో మనకి వాళ్ళ నుంచి నెక్స్ట్ రాబోతున్న ప్రీమియం మొబైల్ గురించి వీళ్ళు ఒక చిన్న క్లారిటీ అయితే ఇచ్చారు సో దీని పేరు మాత్రం ఇంతకు ముందు వరకు మనం రియల్మీ ఎక్స్ ప్రో అనుకున్నాం కాకపోతే దీని పేరు మాత్రం వీళ్ళ ఒక కొత్త సిరీస్లో వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నట్టు ఈరోజు ఒక క్లారిటీ అయితే ఇచ్చారు సో దీని పేరు మనకి రియల్మీ ఎక్స్ టీ అని చదవాల్సి ఉంటుంది సో ఆ రియల్మీ ఎక్స్ టీ అంటే ఏంటి అనేది మనకి త్వరలోనే అర్థమవుతుంది ఇది మనకి దివాళీ ముందు అయితే దీన్ని లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉన్నట్టు వాళ్ళు క్లారిటీ అయితే ఇచ్చారు సో కొన్ని రూమర్స్ ప్రకారం ఈ రియల్మీ ఎక్స్ త్రీ లో మనకి కొల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంటుందని కొన్ని లిక్స్ ప్రకారం మనకి అర్థమవుతుంది అంటే ఇది మనకి ఖచ్చితంగా ఒక ప్రీమియం మొబైల్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది యాజ్ యూజువల్ వీళ్ళు చూపించిన ఈ ఇమేజ్ ప్రకారం మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఉండదు అనమాట అంటే ఇది మనకి సూపర్ ఎంఓఎల్ఈడి డిస్ప్లేతో వస్తుంది అలాగే ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్తో కూడా మనకి ఈ ఫోన్ రాబోతుంది అలాగే దీనికి బ్యాక్ సైడ్ యాజ్ యూజువల్ రియల్మీ ఫైవ్ సిరీస్ లో ఉంటే నాలుగు కెమెరాలు అయితే ఉంటాయి దాంట్లో ఫస్ట్ మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అయితే ఉండదు ఇది మనకి శాంసంగ్ రీసెంట్ గా లాంచ్ చేసిన శాంసంగ్ ఐసెల్ బ్రైట్ జి డబ్ల్యూ వన్ సెన్సార్ దీంట్లో మనం చూడబోతుంది అనమాట అంటే ఇది నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా ఒక ఇరవై ఐదు వేల కంటే తక్కువ బడ్జెట్ లోనే లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రోకి ఒక మంచి కాంపిటీషన్ ఇచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది స్పాటిఫై గురించి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఇది ఒక ఆన్లైన్ మ్యూజిక్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట రీసెంట్ గానే మన ఇండియాలో కూడా దీన్ని తీసుకొచ్చారు అయితే ఈ స్పాటిఫైలో త్వరలోనే గ్లోబల్ గా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ ని యాడ్ చేయబోతున్నారు ఇదేంటంటే మనకి ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో స్టోరీస్ ఫీచర్ ఉందో అలాగే త్వరలోనే ఈ స్పాటిఫైలో కూడా స్టోరీస్ ఫీచర్ ని యాడ్ చేయబోతున్నారు ఇక్కడ స్టోరీస్ ఫీచర్ అంటే మన స్టోరీస్ దాంట్లో యాడ్ చేసుకోవడం కాదు మనం ఎవరైతే సింగర్స్ అలాగే ఎవరైతే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సంబంధించిన సాంగ్స్ రెగ్యులర్ గా వింటుంటామో ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అలాగే ఆ సింగర్స్ సంబంధించిన స్టోరీస్ వాళ్ళు అప్లోడ్ చేసుకుంటారు సో మనం వాటిని చూసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్ గా మన స్టేటస్ పెట్టుకుంటాం కదా అలాగే ఉండబోతుంది అనమాట ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ త్వరలోనే దీన్ని గ్లోబల్ గా వీళ్ళు యాడ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది తమిళనాడు గవర్నమెంట్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సజెషన్ ఇచ్చింది ఈ సజెషన్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయో ఈ ఆధార్ కార్డులకి మనకు సంబంధించిన ఏవైతే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి కదా అంటే మనకి ఫేస్బుక్ కావచ్చు ట్విట్టర్ కావచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ కావచ్చు సో వీటికి సంబంధించిన లింకులు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ ఆధార్ తో లింక్ చేస్తే కొంచెం యూజ్ ఉంటుందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో దేనికోసం అంటే ఇది ఎవరైతే ఫేక్ న్యూస్ ని మనకి వాట్సాప్ లో కానీ ఫేస్బుక్ లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో షేర్ చేస్తున్నారు సో ఎవరైతే షేర్ చేశారో వాళ్ళని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ లింక్ లని కూడా వాళ్ళ ఆధార్ కార్డ్ కి లింక్ అయిపోయి ఉంటాయి కదా సో ఎవరు షేర్ చేశారనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అని తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డెసిషన్ ని తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది దీన్ని ప్రజెంట్ గా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కి వీళ్ళు సిఫార్సు చేసినట్టు అర్థమవుతుంది అనమాట ఇది కానీ యాక్టివేట్ అయింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా మన ఇండియాలో ఫేక్ న్యూస్ ని కొంచెం తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎంతైనా తమిళనాడు పీపుల్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తారు కదా సో అందుకే తమిళ మూవీస్ కి అంత క్రేజ్ మన ఇండియాలో కూడా ఉంటుంది అనమాట సో దీని గురించి మీరు ఏమనుకున్నారనే కింద కామెంట్స్ లో రాయండి స్మార్ట్ ఫోన్ ని హ్యాకింగ్ చేయడంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనేవి రోజు మనకి బయటకు వస్తూనే ఉన్నాయి హ్యాకర్స్ ఏదో ఒక విధంగా ఏదో ఒక లూప్ హోల్ యూజ్ చేసుకొని
తీసి కొత్త మెథడ్ ని బయటికి తీసుకొచ్చారు అన్నమాట సో ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే జనరల్ గా మనం ఏదో ఒక బ్యాంకింగ్ కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ గాని లేకపోతే ఏదో ఒక పాస్వర్డ్ ని మనం ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు సో మనం ఇలా ట్యాప్ చేస్తుంటాం కదా ఈ ట్యాప్ చేసేది మనకి మైన్యూట్ సౌండ్ లో కూడా కొంచెం సౌండ్ అనేది రికార్డ్ అవుతూనే ఉంటుంది సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ మైక్రోఫోన్ కి ఏ కీ ఎంత దూరంలో ఉందో మెజర్ చేసి ఒక ఎస్టిమేషన్ ద్వారా పాస్వర్డ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే కొత్త మెథడ్ ని ఈ రోజు ఒక హ్యాకర్ అనేది బయటికి తీసుకొచ్చిన అన్నమాట ఇది నాట్ ఓన్లీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనమాట ఒకవేళ మన ఫోన్ ని మన ల్యాప్టాప్ పక్క ఒక పెట్టుకొని మనం టైప్ చేసినప్పుడు కూడా సో దాని ద్వారా కూడా హ్యాక్ చేయొచ్చు అని వీళ్ళు ప్రూవ్ చేసినట్టు అర్థం అవుతుంది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హ్యాకింగ్ మెథడ్స్ అనేవి రోజు మనకి బయటకు వస్తూనే ఉన్నాయి సో మన డేటా అనేది సేఫ్ కాదని మనకి రోజు రోజు గుర్తు చేస్తూనే ఉన్నాయి షామీ ఫైనల్ గా ఈ మంత్ ట్వంటీ నైన్త్ నా గ్లోబల్ గా చైనాలో మనకి రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ సిరీస్ ని లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంది నిన్నటి వరకు మనకి రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ఒక్కటే లాంచ్ చేస్తారేమో అనుకున్నారు కాకపోతే నిన్న కొన్ని లీక్స్ అనేవి బయటకు వచ్చినాయి మనకు ఒక టీవీ యాడ్ అలాగే ఫోన్ కి సంబంధించిన లైవ్ ఇమేజెస్ ప్రకారం నోట్ ఎయిట్ ప్రో కూడా మనకి ట్వంటీ నైన్త్ నే లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉందని కొన్ని లీక్స్ ప్రకారం మనకి అర్థమవుతుంది అయితే ఈ నోట్ ఎయిట్ ప్రో లో మాత్రం మనకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ ని ఫస్ట్ టైం మనం ఈ నోట్ సిరీస్ లో చూడబోతున్నాం అదేంటంటే ఎన్ఎఫ్సి ఫీచర్ అనమాట ఈ ఎన్ఎఫ్సి ఫీచర్ అనేది జనరల్ గా ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కూడా ఈ మధ్యనే పాపులర్ అవుతుంది నిజానికి ఎప్పుడో ఈ ఎన్ఎఫ్సి అనేది ఉంది కాకపోతే మన ఇండియాలో దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయట్లేదు గ్లోబల్ గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మన ఇండియాలో ఎన్ఎఫ్సి యూజ్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఎన్ఎఫ్సి అంటే నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్ అనమాట అండ్ మనకి జనరల్ గా పేమెంట్స్ ఉంటాయి కదా పేమెంట్స్ యూజ్ చేయడం కోసం ఈ ఎన్ఎఫ్సి అనేది యూజ్ అవుతుంది సో మనకి నోట్ ఎయిట్ లో మాత్రం ఎన్ఎఫ్సి అయితే ఉండదు కానీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో లో మాత్రం మనకి ఎన్ఎఫ్సి అయితే ఉంటుందని ఈ రోజు మనకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ అయితే అర్థమవుతుంది అలాగే రెడ్మీ త్వరలో మనకి టీవీ కూడా లాంచ్ అయిపోతుంది కదా ఈ టీవీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ కూడా ఈ రోజు మనకి బయటకు వచ్చింది ఈ టీవీ మనకి చూడటానికి ఎలా ఉండబోతుందని చూపిస్తున్నారు అనమాట ఏదైతే మనకి షామీ టీవీ ఉంటుందో ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే ఉంటుంది కింద మనకి ఆ బెజల్ మీద అక్కడ ఎంఐ అని ఉంటుంది ఎంఐ టీవీస్ లో కానీ రెడ్మీ టీవీస్ లో మాత్రం రెడ్మీ అని ఉంటుంది ఇది ఒకటే డిఫరెన్స్ ఇది మనకి ఫోర్ కే లో సెవెంటీ ఇంచెస్ టీవీని వీళ్ళు త్వరలోనే లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఆగస్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ గూగుల్ ఈ రోజు గూగుల్ డియో కి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ ని యాడ్ చేసింది ఇదేంటంటే మనకి నైట్ సైట్ మోడ్ ని దీంట్లో యాడ్ చేశారనమాట సో గూగుల్ కెమెరా లో మనం నైట్ సైట్ మోడ్ ఫీచర్ చూసాం కానీ ఈ గూగుల్ డియో లో కూడా వీళ్ళు నైట్ సైట్ ఫీచర్ ని వీళ్ళు యాడ్ చేశారు ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది జనరల్ గా వీడియో కాల్ నైట్ నైట్ టైం మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంచెం లో లైట్ కండిషన్ లో ఉన్నాం అనుకోండి దానిపైన మనకు ఒక బల్బు లాంటి సింబల్ అనేది చూపిస్తారు అనమాట సో దాన్ని టర్న్ ఆన్ చేశారు అనుకోండి ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ టెక్నిక్ ద్వారా మన ఫేస్ ని కొంచెం గ్లో గా చేస్తుంది అనమాట అంటే మరీ టూ మచ్ డార్క్ లో కాకుండా కొంచెం కొంచెం లైట్ లో ఉన్నప్పుడు మన ఫేస్ మరీ డార్క్ లో ఉండకుండా ఇది కొంచెం యూజ్ అయితే అవుతుంది ఏదైతే మనకి గూగుల్ నైట్ సైట్ వర్క్ అవుతుందో సో అదే టెక్నాలజీని దీంట్లో వెళ్ళి గూగుల్ డియో కూడా యాడ్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది సో నేనైతే గూగుల్ డియో వాడను ఒకవేళ మీరు గూగుల్ డియో వాడుతుంటే ఈ అప్డేట్ మీకు వచ్చిందా లేదా అనేది కింద కామెంట్స్ లో రాయండి షామి త్వరలోనే మనకి గ్లోబల్ గా ఎంఐ లెవెన్ ని లాంచ్ అయిపోతుంది సో నాకు తెలిసి రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ సిరీస్ లో మనం ఫస్ట్ టైం ఎంఐ లెవెన్ ని చూసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అయితే ఈ ఎంఐ లెవెన్ లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ ని వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నారు సో దీనికి సంబంధించిన టెస్టింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు ఈ రోజు కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ అనేవి బయటకు వచ్చినాయి అయితే ఈ ఫీచర్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని పేరు ఇంటర్ ఫింగర్ కాల్ ఫీచర్ అనమాట ఈ ఇంటర్ ఫింగర్ కాల్ ఫీచర్ ఏం చేస్తుందంటే జనరల్ గా మనకి ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి మనం ఒక్కొక్కసారి ఆ ఫోన్ కాల్స్ ని లిఫ్ట్ చేయము మనం ఏదో ఒక కస్టమ్ మెసేజ్ పంపిస్తూ ఉంటాం కదా అలా మనం పంపించకుండా ఆటోమేటిక్ గా ఏదైతే ఈ వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఉంటుందో అంటే మనకి షామి ఏఐ వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఉంది కదా ఎంఐ బన్ని సో ఈ ఎంఐ బన్ని యూజ్ చేసుకుని మనకి డైరెక్ట్ గా చార్జ్ చేసే ఫీచర్ వీళ్ళు దీంట్లో యాడ్ చేయబోతున్నారు ఇది మనకి డైరెక్ట్ గా హోమ్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే కాల్ స్క్రీన్ వచ్చినప్పుడు మనకి కాల్ వచ్చినప్పుడు పైన మనకి ఈ ఎంఐ బన్ని సంబంధించిన షార్ట్ కట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఒక కస్టమ్ మెసేజ్ అనేది ఆ కాల్ ని కాస్త మెసేజ్ రూపంలోకి పంపిస్తుంది అనమాట అలాగే ఏదైతే వాళ్ళు కాల్ చేశారో సో దానికి సంబంధించిన డే
తయారు చేశారు సో వీళ్ళు అఫీషియల్ గా కన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు ఆల్రెడీ మేము ఎంఐ బ్యాండ్ ఫైవ్ మీద వర్క్ అయితే చేస్తున్నామని సో రీసెంట్ గానే గ్లోబల్ గా వెళ్ళి ఎంఐ బ్యాండ్ ఫోర్ ని అయితే లాంచ్ చేశారు మన ఇండియాకి అయితే రాలేదు అది లాంచ్ అయిపో కూడా ఒక త్రీ మంత్స్ అయితే అవుతుంది సో త్వరలోనే వీళ్ళు ఎంఐ బ్యాండ్ ఫైవ్ ని కూడా తీసుకురాబోతున్నారు మన ఇండియాకి మాత్రం ఇంతవరకు వెళ్ళి ఎంఐ బ్యాండ్ ఫోర్ నే ఇంతవరకు లాంచ్ అయితే చేయలేదు మరి ఇదన్నా తీసుకొస్తారా లేదో క్లారిటీ అయితే లేదు ఇక ఈరోజు యాప్ ఆఫ్ జియోలో మీకు ఒక నాలుగు అద్భుతమైన అప్లికేషన్ గురించి చెప్తాను ఇవి నాలుగు కూడా సేమ్ డెవలపర్ నుంచి వచ్చినాయి సో పవర్ ఆడియో టీమ్ అనమాట ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన నాలుగు అప్లికేషన్ ఈరోజు ఫ్రీగా వెళ్ళిపోయినాయి దాంట్లో ఫస్ట్ది పవర్ ఆడియో ప్రో దీని ప్రైస్ మనకి ఇరవై రూపాయలు ఈరోజు ఫ్రీగా ఉంది అలాగే సిపియూ ఐడెంటిఫైయర్ ప్రో అనమాట ఈ సిపియూ ఐడెంటిఫైయర్ ప్రో ఏం చేస్తుందంటే మన ఫోన్లో ఉన్న హార్డ్వేర్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే దీంట్లో కెమెరాలు ఏ కంపెనీ వాడుతున్నారు అలాగే సెన్సార్స్ ఏ కంపెనీలు వాడుతున్నారు ప్రాసెసర్ ఏ కంపెనీది ఏ గ్రాఫిక్స్ వాడుతున్నారు అలాగే దీంట్లో మనకి ఏ ఏ సెన్సార్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ అనేది ఈ సిపియూ ఐడెంటిఫైయర్ లో చూపిస్తుంది ఇక మూడోది ఆడియో బుక్ ప్రో అనమాట ఆడియో ప్రో ఇది సో ఇది కూడా మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా పవర్ ఆడియో లాగే ఉంటుంది కాకపోతే దీంట్లో కొన్ని అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇది కూడా ఒక మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఇది కూడా ఇరవై రూపాయలు ఈ రోజు ఫ్రీగా ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ మనకి విడ్జెట్స్ ప్రో అనమాట అంటే మనకి విడ్జెట్స్ సిపియూ కి సంబంధించినవి అలాగే మనకి మన ఫోన్ లో ర్యామ్ ఎంత యూజ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మన హోమ్ స్క్రీన్ మీద పెట్టుకునేలాగా కొన్ని విడ్జెట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇది కూడా ఇరవై రూపాయలు ఇది కూడా ఫ్రీగా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రేటింగ్ కంటే ఎక్కువగానే ఉన్నాయి సో నాలుగు లింకులు అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ టెక్ న్యూస్ న్యూస్ నచ్చిన ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ కొంచెం గ్రో అయ్యేలాగా చూడండి దిస్ ఇస్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్